سلام لكم متابعين الكرام يا رب تكونوا بخير والسلام النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البلس اللي شايفينها قدامكم اتمنى الفيديو ينول اعجابكم اتمنى لكم مشاهده ممتعه كميه القماش اللي هحتاجها هيكون عندي مترين وربع او مترين ونص من القماش بالشكل ده على حسب المقاس اللي عندي القماش طبعا اللي انا هستخدمه ده قماش قطيفه هعملها شتوي الموديل ينفع شتوي ينفع صيفي هشتغل على مقاس اربعة واربعين وهشتغل الخلف الاول طبعا مقاسات انا قلتها كتير قبل كده فمفيش داعي ان احنا نكررها ونطول وقت الفيديو إيه بشتغل بسرعة في ناس بتشتكي من موضوع السرعة ده لان كل المقاسات دي انا قلتها كتير خالص في كل الفيديوهات تقريبا بكررها فعلشان كده انا بشتغل بسرعة عندي دوران الرقبة ستة سنتي عرض الاكتاف تمنتاشر سنتي طول حربة الابط تلاتة وعشرين سنتي أو اتنين وعشرين سنتي هنزل في حدود واحد ونص سنتي وهعمل دوران الرقبة الأمامي الخلفي بالشكل ده مين الكتف أربعة سنتي عرض الكتف اتناشر ونص دوران الصدر عندي تلاتة وعشرين ونص ناقص واحد سنتي علشان بشتغل في الخلف هناقص واحد سنتي هيبقى اتنين وعشرين ونص وهعمل دوران الابل بالشكل ده الموديل زي ما شايفين الصدر من فوق لوحده وباقي البلوزة كالوش فانا هاخد طول الوسط اربعين سنتي والاربعين سنتي دي هتكون الجزئية اللي من فوق اللي انا شغالة فيها عندي دوران الوسط تسعتاشر سنتي ناقص واحد سنتي يبقى تمنتاشر سنتي تمنتاشر سنتي هضيف له تلاتة سنتي للبنس او بنسة الوسط هيبقى واحد وعشرين سنتي هقسم المسافة دي بالنص اللي هي مسافة دوران الوسط هتطلع لحداشر ونص بالشكل ده وهعمل البنسة البنسة طولها هيكون اتناشر سنتي واحد ونص سنتي يمين واحد ونص سنتي شمال هطلع في حدود واحد سنتي بالطريقة دي وهاخد الدوران بالشكل ده ده كده الخلف الأمام طبعا علشان كروازيه فأنا هجيب الباترون بالطريقة دي وهطبقه علشان ارسمه من ارسمه بالكامل يعني ارسم النص القدامي كله بالكامل هطبق الورق بالشكل ده وهاخد دوران الرقبة ستة سنتي طول ستة سنتي عرض عرض الأكتاف تمنتاشر سنتي ميل الكتف أربعة سنتي طول حربة القبط اتنين وعشرين سنتي دوران الصدر تلاتة وعشرين ونص زائد واحد سنتي بأربعة وعشرين ونص بالشكل ده طبعا الكتف اتناشر ونص هنزل في نص حردة الابط كده وهدخل واحد سنتي بالشكل ده وهعمل دوران الابط بالطريقة دي بعدين هاخد طول الوسط اربعين سنتي وهو طول الباترون بتاعي عندي دوران الوسط تسعتاشر سنتي زائد واحد سنتي يبقى عشرين سنتي وهضيف اتنين سنتي بنسة الوسط هتبقى اتنين وعشرين سنتي يبقى دوران الوسط اتنين وعشرين سنتي دلوقتي هاخد بعض البنسة مفروض ان انا هقسم المسافة دي على اتنين ونقص منها واحد هنا المسافة دي تمنتاشر سنتي نصها تسعة سنتي ناقص واحد يبقى تمانية سنتي يعني بعد البنسة تمانية سنتي بالشكل ده هعمل برضو بنسة الوسط بالطريقة دي عشر سنتي ممكن تلغوا بنسة الوسط على فكرة يعني تخلوا الوسط ده عشرين سنتي بس يعني انا ممكن الغيها معاكم هنا عشرين سنتي بس ده الاتنين سنتي بتاعت البنسة 
واخلى الوسط بالشكل ده فانا كده لغيت مقدار البنسة وهعمل البنسة بالطريقة دي هعملها شكل بس مش هعمل بنسة انا هعملها شكل لان دي هتتقص وهيتركب فيها الناحية التانية اللي فيها الكسرات فانا لازم اعمل القص قصة البرنسيسة دي هعملها بس شكل مش هعمل فيها اي تكسيم ولا اي حاجة ده كده انا عملت باترون الامام عايزة اطبعه من الناحية التانية فهجيب ابرة بالشكل ده وهعلم النقطة الاساسية بتاعتي ادي نقطة الوسط ونقطة الصدر يعني النقطة الاساسية اللي انت هتاخد عليها البترون كده هيكون رسمت البترون من ناحيتين بالكامل بالشكل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي برضو هطلع فيه حدود واحد سنتي بالشكل ده وهنزله بدوران بعدين هعمل التعديل في دوران الرقبه هدخل واحد سنتي بس تعديل بالشكل ده توسيع وبرضو هعمله في الخلف عشان لما اجي اركب الاكتاف يكونوا الاثنين قد بعض ما يكونش واحد كبير وواحد صغير عندي الموديل زي ما شايفين في كسرات من عند البنس هنا الكسرات دي هتكون في الناحيه اليمين الناحيه الشمال طبعا مش هيكون فيها كسرات فانا هرسم الناحيه الشمال الاول يعني انا لما اجي اقص الامام هقص مرتين هقص مره اليمين ومره الشمال كل واحده لوحدها فهاجي اعمل ايه هطلع فوق بالشكل ده في حدود خمسة سنتي بالطريقة دي من عند الجن ده كده الشمال برضه هعمله بلون تاني وهوصله بنقطة الكتف بالطريقة دي ده كده الناحية الشمال الناحية اليمين لما اجي اعمله هقص من بداية النقطة دي لحد الاخر او ممكن انزل تحت شوية بس انا لو نزلت تحت شوية هنزل بالمسافة دي بالشكل ده دي هتبقى اليمين يعني المسافة دي برضه هتحكموا فيها على حسب رغبتكم ممكن نقصها هنا وممكن نقصها تحت شوية بالشكل ده بس لو هنا هتكون افضل فانا دلوقتي هقص الشمال الاول اللي هي لحد الجنب وبعدين هنشوف هنكمل اليمين ازاي لكن الناحية الشمال زي ما قلنا الناحية الشمال فيها القصة دي هقصها علشان لما اجي لما اجي اركب اليمين فيها برضو القماش لازم يكون لكرة علشان لما تيجي تتلبس تتلبس بسهولة ده القماش اللي هشتغل عليه زي ما قلت لكم قبل كده اي موديل فيه كالوش هقص الكالوش الاول وبعدين هقص باقي الموديل فانا هقص الكالوش دلوقتي انا عندي طول الكالوش من 30 ل 35 طول الكالوش على فكره على حسب رغبتك انا هنا هعمله 30 سم ال 30 سم دي هضيف لها كمان 30 سم علشان راس المثلث اللي انا هعملها دي بتاعه الكالوش فانا هضيف 30 سم وطول الكالوش 30 سم هيبقى عندي 60 سم 60 او 62 فادي القماش اهو هاجي على عدل القماش بالطريقة دي ده العرض وده الطول هقيس 60 سم هقيس 62 سم ايه 
ادي ال 62 سم وهطبقها تاني هطبقها بالشكل ده يعني دي 62 سم واللي من تحت دي 62 سم بالطريقه دي وبعدين هطبقها هطبق القماش بالشكل ده مثلث هطبقه بالطريقه دي علشان يظهر معايا بعد ما عملت القماش مثلث بالشكل ده انا عندي دوران الوسط 19 سم فهحط المزوره بالطريقه دي وهشوف 19 سم فين بالظبط وهعمل علامه بالطريقه دي وهثبت المزوره في راس المثلث بالشكل ده وهعمل الكالوش الكبير الاول بعدين هاجي اثبت المزوره بالشكل ده وهعمل الدايره اللي من فوق وبرده هاخد مقاس الوسط اشوفه كام سنتي هنا علشان ما يطلعليش صغير او كبير هو مظبوط كده ده كده الكلوش دلوقتي هقص الامام زي ما اتفقنا الامام هقصه مرتين الناحيه اليمين لها طريقه والناحيه الشمال لها طريقه تانية دي الناحيه الشمال اللي انا هقصها شايفين القماش هيكون بالطريقه دي على القلبه الباترون هيكون بالشكل ده هقيس او هشوف الناحيه الشمال دي على الجسم شكلها هيكون ايه علشان بس ما تطلعليش الناحيه يمين يعني ما يطلعوش الاثنين يمين او الاثنين شمال هحطها بالطريقه دي وهجيب الثانيه برده احطها بنفس على الحته الزياده دي علشان ما هتدرش في القماش زي ما قلت لكم يا جماعه انا قستها على الجسم الاول علشان اعرف الناحيه اليمين من الناحيه الشمال علشان بس ما يطلعليش الناحيتين يمين او الناحيتين شمال لازم تركزوا في النقطه دي قوي كده تمام مظبوطه بعدين هشيل الباترون وهرجع اثبت البنسه دي تاني انا خلاص كده البنسه دي انتهيت منها هرجع اثبتها تاني علشان اقص الناحيه اليمين اعمل تفتيح بالشكل ده هما ثلاث كسرات متيالة أو أربعة مش فاكرة كم كسرة بعد ما جهزت باترون الناحية اليمين بالطريقة دي هجيب القماش برضه هشوف الباترون عدله ازاي كده الناحيه اليمين هحط على جسمي بالشكل ده وهحط القماش على العدله المره دي المره اللي فاتت في الشمال كنت حاطه القماش على الباترون على القماش القلبه المره دي هحط على وش القماش او على عدله القماش بالطريقه دي التفتيح ده مقداره هيكون 3 سم المسافه دي 3 سم ودي 3 سم وكل مسافه منهم 3 سم 
وانا ثبت الباترون بالشكل ده بعد ما ثبته بالطريقه دي هعمل كسرات بالشكل ده هخلي الكسرات زي ما هي واثبتها بالابر علشان اخيطها تكون سهله معايا ده كده الخلف وده باقي الامام وده الكلوش وهقص الكم من فرشه اي تفاصيل طبعا وهنشوفها نشطبها ازاي دلوقتي هنشطب البلوزه الناحية اللي فيها الكسرات زي ما شايفين انا خيطتها وثبتها بالمكنة بالشكل ده بعدين هجيب الخلف هركب الاكتاف وهنيجي نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه بعد ما خيطت الاكتاف بالشكل ده هاجي اعمل البيه اركب البيه هذا البي هيكون مقصوص على شريط ورب زي ما احنا اتفقنا وهبدا اركب بالطريقه دي لحد ما اوصل للناحيه الثانيه فهركب البي وهرجع لكم ده كده السطر من قدام هركب بالشكل ده لحد ما اوصل للناحيه الثانيه كده البلوزه من قدام هبدا اركب بالشكل ده لحد ما اوصل للناحيه الثانيه تركيب البيه طبعا احنا اخدناه اكتر من مره فما فيش داعي اركبه قدامكم يعني البيه هيتقص على قماش موروب بالشكل ده زي ما شايفين هركبه وهنرجع نشوف هنكمل ازاي بعد ما ركبت البيه زي ما شايفين بالشكل ده هجيب البلوزه او هجيب الامام الاول هي من اليمين وحطه على الشمال بالشكل ده واخيطهم بالطريقة دي ده كده اليمين ودي الناحية الشمال عند البنسة دي البنسة مش الجنب على فكرة وهخيطهم بالطريقة دي وبعدين هنيجي نشوف هنركب البنسة دي ازاي او قصة البرنسيسة بعد ما خيطتها زي ما انتم شايفين كده هجيب الجزئيه دي اللي هي قصة البرنسيسه وهخيطها بالطريقه دي لحد ما اوصل لنص حلقه الكلبات يعني لحد ما اوصل للاخر بالشكل ده ده شكل قصه بعد ما تركبت زي ما شايفين كده شكلها واضح اكتر ده شكلها من جوه برضو طبعا ده هيتعمل سرفله بالطريقه دي انا مخيطاهم في بعض بالشكل ده من تحت علشان لما اجي اركب الكالوش يكون سهل معايا وهجيب الامايه الخلف واحطه بالطريقه دي واخيط من الجنبين ده الصدر بعد ما خيطته من الجنبين وده الكالوش هجيب الكالوش وهدخله بالشكل ده شايفين المقاسات على بعض ازاي مظبوطه مفيش حاجة أكبر من التانية الملحوظة اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها وأنا بركب البلوزة والكلوش بالطريقة دي وأنا حطها على المكنة هشد بالشكل ده علشان يديني الليكرة اللي أنا عايزاها علشان تتلبس بسهولة لأن الخيط لو مشدود مش تتلبس بسهولة فأنا عايزاها تبقى الليكرة بالطريقة دي بعد ما يتركبوا في بعض فهوريكوا ازاي هتعملوها شايفين ادي انا كده حطيت 
البلوزة والكلوج بالشكل ده وانا بخيط هشد شد خفيفة بالشكل ده هشد الاتنين مع بعض الكلوش والصدر بالطريقة دي بعد ما اريحهم بالشكل ده مع بعض هشدهم الاتنين كده علشان يديني الخياطة اللي في رأيي شايفين الوسط بعد ما تخيط برضو لكرة بالطريقة دي الخيط مش مشدود خالص بالشكل ده دي الفكرة اللي انا كنت حابة اوصلها لكم هنشوف البلوزة بعد ما هركب الكم ده شكل البلوزة بعد ما تشطبت وده شكلها في اللبس ده الكلوش طبعا كل ما هيطول كل ما هيكون اوسع من كده على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك الكسرات برضو ينفع تعملها لفوق او ينفع تعملها لتحت برضو على حسب رغبتك وذوقك وده كان الفيديو بتاع النهارده اتمنى ان يكون نال اعجابكم اتمنى ان تكون طريقه سهله وكون قدرت اوصل لكم المعلومه بسهوله